Sziasztok! Ez itt a Kulinaris YouTube csatornája és a Fűszeriskola, és a mai epizódra is egy különleges fűszert hoztam nektek. Algás noris szezámmagos fűszerkeverék, amit a japán konyhában használnak nagyon sokat, az a neve, hogy furikáke. Kicsit furi a neve, tudom, de nagyon-nagyon sok mindenre lehet használni, úgyhogy ezt szeretném bemutatni nektek. Az étel, amivel pedig készültem, a pokéból, Ugye ez a poké, ez egy olyan műfaj, ami az elmúlt egy-két évben talán itthon is már egyre népszerűbbé és egyre ismertebbé vált. Nem véletlenül a nemzetközi gasztronómiában már évek óta hódít, és nagyon-nagyon jó műfaj. Gyakorlatilag egy tálkába kerül egy komplet színes, egészséges, nagyon klassz étel, úgyhogy fogok készíteni egy halasat és egy teljesen vegán változatot. Képzeljétek el a végeredményt, mintha egy sushi lenne, amit különböző alkotó elemeire szedünk, tehát nincs tekerés, nincs odafigyelés, nem kell hozzá semmi rutin, viszont az összes szuper alapanyagot gyakorlatilag egy tálkába tesszük. A sushi rizst én rizsfőző edényben szoktam megfőzni. Egyébként nem vagyok egy ilyen nagyon kütyümániás, de ez a rizsfőző edény, ez abszolút nagyon-nagyon jó szolgálatot tesz évek óta. Imádok benne rizst főzni, tehát aki egyébként sok rizst használ, annak nagyon-nagyon ajánlom a beszerzését, de ha nincs ilyen a háztartásban, akkor természetesen simán, hagyományos módon is lehet rizst főzni. Nagyon fontos a sushi rizsnél, hogy nagyon sokszor át kell öblíteni, legalább 7-8-9 alkalommal, amíg teljesen tiszta lesz a víz. Kérem, főzze meg a rizsemet! Na, kezdem először a halasvált. Adattal. Ugye a másik az tényleg egy ilyen gyors, vegán alternatíva lesz. Lazacot fogok majd használni, ami nagyon klassz, mert lehet ilyen pici szeletben egy filé, ez egy ilyen 150, nem 180 grammos filé, ezt így lehet kapni, úgyhogy gyakorlatilag mindent ehhez az ételhez meg lehet vásárolni a kulinárizban, tehát egyetlen egy helyen minden megtalálható. Ezt majd fel fogom kockázni, és ezt forgatom össze az öntettel. Na nézzük az öntetet, ugyanis ennek a pokénak igazából az öntet a szíve és lelke, és ez a legfontosabb része. Maga a poké egyébként az egy hava specialitás, Hawaii-nak gyakorlatilag a nemzeti étele. Iszonyatosan sokat változott azért utána a következő évszázadokban, ahogy ugye a különböző nemzetiségű bevándorlók megérkeztek oda is, kínai, japán kultúra, alapanyagok, szezámolaj, szójaszósz, minden hozzá adódott tulajdonképpen. Az eredeti változat az gyakorlatilag a tengerből, amit kifogtak hal, felkockázva a pici algával, pici sóval, esetleg valamilyen ropogós maggal megszorva, és nagyjából ezt fogyasztották. Ez az eredeti poké. Ehhez képest, amit mi most készítünk, illetve ami a nemzetközi gasztronómiában ismert, az tényleg egy sokkal összetettebb, meg sokkal játékosabb, sokkal szabadabb műfaj. Kétféle szószal ajánlom, a halasat egy ilyen csípős majonézes szószal, a vegánt pedig egy könnyű, lájtos szójaszószos öntettel, és igazából az egyikhez a halashoz picit több ö, hozzávaló kell, viszont ez nagyon jó, tehát hogy ez igazi közönség kedvenc, ezt mindenki imádja. Ez ebből a japán majonézből készül, aminek ugye óriási nagy kultikus rajongó tábora és követő tábora van, ez nagyon teltíző és picit más azért, mint a hagyományos. Nem kell egyébként nagyon sok, tehát hogy ugye ez az öntet, ez egyrészt nem olyan nagy a lazac mennyiség, másrészt azért elég intenzív, csípős, sok íz van benne, tehát hogy igazából szépen olyan vékonyan fogja majd csak bevonni a, a halat. Úgyhogy majonéz, aztán kerül hozzá egy másik kultikus rajongótáborral rendelkező chili szósz, én is nagyon szeretem, mindig van otthon, ez a sriracha, ugye ez egy csípős chili pasta tulajdonképpen. Jön hozzá egy pici szója szósz, pár csepp szezámolaj, ból nem kell nagyon sok, ugye a szezámolaj az nagyon erőteljes, nagyon intenzív, úgyhogy tényleg keveset kell csak használni. Szóval nagyon jó isztat hozzá, aztán jön hozzá egy pici citrus, ez lehet egyébként vagy egy rizsecet, hogyha az úgy mindig van otthon, azt is érdemes szerintem tartani, főleg a, az ázsiai konyha rajongóinak, vagy egy pár csepp valamilyen citrus, vagy a zöld citromot, lime-ot használok most hozzá. És ha ezzel megvagyunk, akkor ezt elkeverjük, és egy ilyen szép, krémes, lazac színű öntetünk van, ebbe forgatom majd bele a mindjárt felkockázott lazacot. Ugye, friss hallal kell mindenképpen dolgozni, ezek a szépen ilyen szeletelve előre csomagolt teletek tökéletesek erre, és szerintem ennek az a titka, hogy viszonylag kicsire kell felvágni a halat, hogy egy picit ez a nyers hal érzet még azoknak is megszűnjön, akik esetleg ockodnak tőle. Fél egy cent is darabkák, és rögtön mehet a mártásba. Összeforgatjuk ezzel a szósszal, és hagyjuk állni. 
Eredeti verziójában hávajon ez tulajdonképpen egy ilyen marinált hal saláta mondjuk, amiből millióféle változat van, ott gyakorlatilag minden szupermarketben egy ilyen csemegepultban sorakoznak a különböző változatok. Jó, meg vagyunk a hallal, készül a rizs, mindjárt kész van, úgyhogy most már csak zöldség szeletelés következik. Tehát ami van otthon, nagyjából azt tehettek rá, zöldségeket, sárgarépa, uborka, az avokádó az nagyon hagyományos, lehetett egy érett avokádót, én is fogok majd rátenni. Úgyhogy tulajdonképpen ami kéznél van, pici újhagyma zöld, díszítő elmek a tetejére, ami éppen kéznél van, ezeket a kis árválkodó zöldségeket a hűtőszekrény mélyéről ilyenkor elő lehet kapni és felszeletelni vagy lereszelni nyugodtan. Tehát ahogy jól esik, jó, és ezzel nagyjából össze is állítottunk mindent, tehát hogy itt tényleg azért viszonylag fogható mennyiségű munkára van szükség a konyhában, és viszont most akkor bemutatnám még egy picit részletesebben ezt a fűszerkeveréket, amit ajánlok ehhez az ételhez. A furikáken elnevezésű fűszer, ez gyakorlatilag egy alga, algalap, tehát nori lap, ez ugyanaz, mint amit ugye a sushi tekeréséhez használunk, és ez össze van keverve mindenféle kiegészítőkkel, pici sóval, ízesített már szezámmaggal, nagyon-nagyon intenzív, tehát egy ilyen igazi umami bomba, ami minden ilyen ázsiai vagy ázsiai ihletésű szójaszószos dologhoz nagyon passzol. Nekem egyébként a kedvenc, ilyen last minute vészhelyzetes megoldásom, hogyha egy pici maradék rizs van, rizs van otthon, vagy akár csak rizst főzünk, és azt megszórjátok egyszerűen ezzel a fűszerkeverékkel, pár csepp szezámolaj, akár egy tojás, egy ilyen lágy közepű tojás, vagy egy pici rántotta, egyszerűen olyan ízeket varázsol ez a picike kis fűszerkeverék, hogy tényleg nagyon ajánlom, hogy próbáljátok ki. Úgyhogy ezt fogjuk majd a tetejére rászorni. Lehet rászorni egyébként simán csak felvágott nori lapot, vagy kis alternatív fogyasztáshoz is simán lehet úgy tálalni, hogy az ember mellé tesz felvagdosott kis nori lapokat, tehát én algalapokat, és abba egyébként egy-egy falatot ebből a rizsés, zöldséges halas keverékből így bele, csomagol, és akár, akár egy ilyen takoként vagy szendvicsként lehet fogyasztani. Úgyhogy tálalásra készen állok, lesz akkor ugye a halas, meg lesz a vegán, zöldséges változat, ami hát abszolút nem autentikus, tehát az mindenképpen szentségtörés szerintem, hogy mondjuk egy sült édesburgonya lesz a lazac helyett, viszont szerintem nagyszerű, és ez is ugyanolyan színes lesz, meg változatos. Volt egy pici maradék sült édesburgonyám, de ez bármilyen zöldség lehet igazából, ami kéznél van. Szerintem jó, hogyha sült zöldség, hogy egy picit váltakozzanak a hideg dolgok, langyos dolgok, a puhább dolgok, ropogós, nyers, friss dolgok, tehát minél változatosabb, annál jobb. És akkor ehhez viszont ígértem, hogy nem ezt a majonézes picit azért ilyen teltebb ö, öntetet fogom tenni, hanem egy egész lájtosat, és ennek pedig egy titkos csoda összetevője van, ami szuper jó dolog. Ennek az a neve, hogy ponzú, ezt így készen lehet kapni, és ez egy ilyen nagyon pikáns, nagyon-nagyon fanyar, citrusos, szójaszószos mártogató tulajdonképpen, ellen mindig szokott lenni otthon a hűtőben, mert ezt ilyen öntetekhez szuperül lehet használni, és ezt csak pár csepp szójaszószt fogok tenni, az égvilágon semmi mást. Egyébként salátákhoz is lehet használni mindenféléhez, nagyon-nagyon intenzív, ugye ebben citrusok vannak, kombú, tehát algaféle van, azért van egy pici mélysége ezeknek az ízeknek, nem egy ilyen teljesen vékonyka, és nagyon-nagyon jó ízeket varázsol. Pici szójaszósz, tényleg csak pár csepp, és ennyi az öntet, tehát hogy ez tényleg egy ilyen vészhelyzetes, de nem annak tűnő öntet, nagyon-nagyon intenzív ízű, nagyon klassz. Ebbe forgatom bele a sült édesburgonyát, Ezzel csak picit így marinálom, meg ugye ezt majd rá fogom önteni a rizsre. Ugye a rizs az egy nagyon jó semleges ízfelvevő anyag, ami mindenfélét azért elbír. Na akkor nézzük, akkor először a halasat mutatom, a halasnak a tálalását. Rizs, a szuper finom, szószos, csípős, szószos, marinált lazac. A színek egyensúlyára próbálok figyelni, ilyenkor egy kis uborka, és új hagyma, sárga répa. Az avokádó, kusi gyömbér, tehát csupa szín, csupa szép dolog, és hát ezek azért ízben is mind abszolút passzolnak egymáshoz. Kis fekete szezám mag. Ja, és hát a lényeg majdnem lemaradt, ugye ez a csoda fűszerkeverék, amiből szintén így jöhet mellé, és ez ártani nem árt. Végére még tehetünk egy pici mogyorót, megtört mogyorót, vagy esetleg kesút, ami kéznél van. Úgyhogy ez a halas változata az én pokébólomnak, és akkor jöjjön a vega, ugyanígy rizs az alap. Erre 
ez a marinált sült édesburgonya kerül, ebből az öntetből is még egy kicsit a rizsre öntünk, így, és akkor utána pedig ugyanúgy haladunk tovább a zöldségekkel, oborka, újhagyma, avokádó, Keveréből, ez avokádóra is nagyon jó, tehát hogyha csak annyit próbáltok ki, hogy mondjuk avokádót pár csepp szezámolajjal, egy bicipici sóval és ezzel a fűszerkeverékkel, ezzel a furikákéval megszortok, az is iszonyú finom. Viszont most itt még csak azért, hogy megmutassam, hogy ez is egy tök jó opció, még ebből a nori labból is teszünk rá, és hát akkor itt tényleg annyi a nagy feladat, hogy ollóval ilyen kisebb darabkákat vágunk. És ugye itt egyébként ugye a zöldség is bőven elbírja még az ízanyagot, tehát hogy minél több ilyen intenzív umami kerül az egészre, annál jobb. Így szusi gyömbér, erre is jöhet. Itt a középre rakjuk. És ez mehet mindaddig, amíg van alapanyagunk, úgyhogy elkészült a halas pokéból, lazacsal, illetve a vegán sült édesburgonyával, két különböző szószal, ugye ez egy majonézes csilis szósz, ez pedig egy ponzús, kis lájtos szójaszószos öntet, úgyhogy én ezért is imádom ezeket a kamrakincseket, a fűszereket, mert gyakorlatilag az otthon található dolgokból ilyen gyönyörű, színes, egészséges és nagyon klassz dolgokat lehet készíteni, gyakorlatilag 20 perc alatt, úgyhogy remélem kedvet csináltam nektek hozzá, hogy ezt kipróbáljátok. A pontos recept a pontos arányokkal most is a kulináris weboldalán, illetve a videó alatt található, úgyhogy jó étvágyat hozzá, sziasztok!